যারা লড়তে জানে এবং গড়তে জানে বাংলা মিরর তাদের পক্ষে বাংলা মিরর সাহসীদের চ্যানেল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে এইমাত্র আমরা জানলাম আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন যে তাকে ছয় মাসের জন্য শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকার মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই ছয় মাস তাকে বাংলাদেশেই থাকতে হবে চিকিৎসা বাংলাদেশে নিতে হবে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি আরাফতুল ইসলাম রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আর আমি কথা বলবো ডয়েছে বলে বাংলা বিভাগের প্রধান খালেদ মহিউদ্দিনের সঙ্গে খালেদ ভাই এই যে খালেদের জায়গায় হঠাৎ করে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এই সিদ্ধান্ত কেন আপনার কি মনে হচ্ছে আপনি যেমন হঠাৎ করে বলছেন দেখেন আমিও কিন্তু সেটা হঠাৎই জেনেছি মানে এটা আগে থেকে জানা বা এটা বোঝার কোনো রকম কোনো সুযোগ ছিল না বা আপনার সাথে আমাদের ক্যামেরার পিছনে অনুপম আছেন অনুপম দেব কাননগ তার আমরা আলোচনা করছিলাম আমরা কিন্তু কোনোভাবেই জানতে পারি নাই যে ওরকম ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারে কিন্তু আমরা বনে আছি অনেক দূরে আছি আমার মনে হয় না যে ঢাকায় আমাদের যেসব বন্ধুরা আছেন তারাও অনেকে অনেক কিছু জানতেন বা কেউ খুব বেশি জানতেন আমরা কিন্তু কথা বলেছিলাম যে আমাদের ডয়েচে পেলের যে ঢাকা প্রতিনিধি আছেন হারুন রশিদের সঙ্গে হারুন রশিদও আসলে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত জানতেন না হঠাৎ এরকম একটি ঘোষণা আসলো যে সেখানে একটি সংবাদ সম্মেলন হবে এবং সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী কথা বলবেন খালেদা জিয়ার বিষয় এভাবেই জানানো হয়েছিল কিন্তু আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম এবং ঢাকার আমাদের বন্ধুদের কাছেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম কোনো টেলিভিশন বা খুব টেলিভিশন লাইভ করেছে কিনা সেটাও আমরা আসলে দেখিনি তার মানে টেলিভিশনগুলিরও আসলে খুব পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না তো সরকার এটি কেন করেছে সে বিষয়ে তো এখনও আমরা আসলে জানতে পারি না সরকারের সিদ্ধান্ত संक्रमण एकजे मृत्यु आसार पर क्या मानुजन व्यस्त आठ मार्च थे आज के चौबीस मार्च बोलीटुकुर मध्य खालेदी आलोचना मध्य छेना যতগুলো চেষ্টা আসলে করা হয়েছে আইনি ভাবে তাকে মুক্ত করার কোন ভাবেই কিন্তু তিনি জামিন পাননি তো এই যে আপনি তো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো বলতে পারেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আপনি দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন দীর্ঘ বছর ধরে আপনি সাংবাদিকতা করছেন তো সরকারের এই যে একটা হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেটা বদলে যাওয়া এটার প্রেক্ষাপট কি হতে পারে আপনার কাছে মনে মানে হয়তো আমরা এখনকার সময় চিন্তা না করে যদি একটা দীর্ঘ সময় চিন্তা করি এইটার প্রেক্ষাপটের ব্যাপারটা যদি আমি বলি যে আমি আসলে প্রথমেই চেষ্টা করেছিলাম যে বিএনপির কারোর সঙ্গে কথা বলার জন্য তো বিএনপির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মানে আমি বলবো যে একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তিনি যেহেতু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই জন্য আমি তার কথা বললাম না তিনি বলছেন যে মহাসচিব এখন সিদ্ধান্ত নিবেন যে বেগমজি আসলে কবে কখন কোথায় কিভাবে সেখান থেকে যাবেন আপনি দেখেন আইন মন্ত্রণালয়ের আইনমন্ত্রী একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে বিদেশে যাওয়ার প্রশ্নের সম্পর্কিত বলেছেন যে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে যাওয়া মানে তাকে সুইসাইডের মুখে ফেলা সেটা তারা ফেলতে চান না দুই হচ্ছে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয় অনুমোদন দিলে তিনি মুক্তি পাবেন আসলে তিনি কখন মুক্তি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে বা কখন তিনি যেতে রাজি হচ্ছেন ওই বিএনপির যিনি তিনি কিন্তু এটিও বলছিলেন যে আসলে এটি বেগম জিয়ার উপর অনেকখানি নির্ভর করে কারণ বেগম জিয়াকে যেভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে যেখানে স্পেসিফিকলি বলে দেওয়া হচ্ছে তাকে চিকিৎসা নিতে হলে দেশে চিকিৎসা নিতে হবে বিদেশি চিকিৎসা নিতে পারবেন না সেই মুক্তি বা সেই মানে সেই মুক্তির ব্যাপারে বেগম জিয়া কি সিদ্ধান্ত নেন সেটির জন্য আসলে তারা অপেক্ষা করে আছে তারা এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করতে চান না সরকারের প্রেক্ষিত থেকে আমি যে মজাটি দেখি সেই মজাটি হচ্ছে এই যে ধরেন এখন বেগম জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আন্দোলন যেটি আপনি আসতে আসতে আপনি যেটি বলছিলেন যে এমন তো হয়নি যে অনেক বেশি আন্দোলন হয়েছে অনেক বেশি মানুষজন এটি করেছে সেরকম কোনো কিছু আসলে হয় নাই কিন্তু এক ধরনের চাপ কিন্তু ছিলই কারণ দুই বছরের বেশি সময় বেগম জিয়া কারাগারে আছেন বেগম জিয়ার জামিনের আদেশের ব্যাপারে উচ্চ আদালত এক রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছে নিম্ন আদালত আরেক রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছে বা এক রকমই সিদ্ধান্ত দিলেও তার জামিন হয়নি সেটি হচ্ছে বটম লাইন এবং সরকার তার জামিনের ব্যাপারে বিরোধিতা করে আসছে কিন্তু যে মামলায় বেগম জিয়া আটক আছেন সেই মামলায় আসলে তিনি জামিন পেতে পারেন বলে অনেক আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সুতরাং তাকে আসলে কখনো না কখনো জামিনের ব্যবস্থা করতেই হতো একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বেগম জিয়া যদি এই জামিন পেতেন তাহলে হয়তো এক ধরনের শোডাউন বিএনপি করার কথা চিন্তা করা যেত বা সাধারণ মানুষ অনেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক ধরনের বেগম জিয়া বেরিয়ে আসছেন কারাগার থেকে বা অন্তরীণ অবস্থা থেকে বাসায় ফিরে যাচ্ছেন বা জামিন পাচ্ছেন সেটা নিয়ে এক ধরনের ফুলের মালা এক ধরনের সংবর্ধনা এক ধরনের বক্তৃতা বিবৃত হতে পারত কিন্তু এই করোনার এই কালে যখন হচ্ছে যে গতকাল থেকে দশ দিন পর্যন্ত আসলে বলা হয়েছে যে দশ দিন পর্যন্ত কোনো কিছু গাড়ি ঘোড়া বা মানে সরকারি অফিসগুলি বন্ধ থাকবে চার এপ্রিল পর্যন্ত অন্ততপক্ষে তারপর থেকে কালকে আমরা দেখেছি যে অনেকে চলে গেছেন 
আজকে আবার রেল যোগাযোগ এবং বাস যোগাযোগগুলি লঞ্চ যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে যদি বলি যে খালেদা জিয়ার একটি শান্তিপূর্ণ মুক্তি বা কোনো ধরনের কোনো সোডাউন ছাড়া মুক্তি এর চেয়ে ভালো সময় আর সরকারের জন্য আর হতে পারত না কিন্তু একই সঙ্গে এটাও আমরা দেখেছি যে সর্বশেষ যে কোর্ট কোর্টে যখন এই বিষয়টি উঠেছিল তখন খালেদা জিয়া নিজেই বলেছেন যে তিনি আসলে বিদেশে যেতে আসছেন না বা মানে তিনি আসলে প্রকার অন্তরে না করে দিয়েছেন যে তিনি তার ওই আগ্রহটা নেই এখন দেখা যাচ্ছে সরকারি তাকে ছ মাসের জন্য মুক্তি দিচ্ছে তো এক্ষেত্রে কি বিষয়টা এরকম হলো না যে খালেদা জিয়ার যে একটা তার যে একটা আপোষহীন একটা ইমেজ তিনি সব সময় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি রাজনীতিতে আসার পর থেকে সেই ইমেজটাও আবার রক্ষা হলো এই সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে সেটা কি বিএনপির পক্ষে যাচ্ছে না বিএনপির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত গেলেও বিএনপির পক্ষে আসলে আগে পরে অনেক কিছুই গিয়েছে কিন্তু বিএনপি তার ফসল কত দূর ঘরে নিতে পেরেছে সেটি তো গত দশ এগারো বারো বছরই তার প্রমাণ এবং মানে আমি হারুন ভাই আসলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন আমি তাকে একটু বলি যে আপনি একটু এস এম এস করুন আমি সেটি বলে নিচ্ছি তো যেটি হচ্ছে যে যতটা পারা যায় যে সরকারকে চাপে রাখা ছিল হচ্ছে বিএনপির কৌশলের অংশ এবং বিএনপি কিন্তু সেই কৌশলে কতটা সফল হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার আসলে চাপে নাই এই মুহূর্ত খালেদা জিয়ার আসলে বার্গেনিং এর জায়গাটা খুব বেশি পরিমাণে ছিল কি না আমি জানি না কারণ গত কিছুদিন ধরে আমি বলতেছি যে করোনার আগ পর্যন্ত গত কিছুদিন ধরে মানে বিএনপির সব কথার মূলেই ছিল যে এই মুহূর্তে আসলে খালাদাজিয়ার মুক্তি দরকার খালাদা জিয়া আসলে কারাগারে ওই জায়গার মধ্যে ভালো নাই তার তার আসলে মুক্তিটা প্রয়োজন তিনি মানুষের সাথে ভালো করে কথা বলা তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলা সেগুলি তিনি করতে পারছেন না সেই তার মুক্তিটাই তাদের জন্য বড় কাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল আপনি যদি আরেকটি বিষয় দেখেন বিএনপি করোনা সতর্কতামূলক যে পোস্টার চাপিয়েছে সেই পোস্টারও আমরা খেয়াল করেছি তারা বেগম জিয়ার মুক্তির কথা বলেছেন অনেক জায়গায় তার মানে বেগম জিয়ার মুক্তিটাই তাদের সবার আগের মধ্যে ব্যাপার ছিল সেই ক্ষেত্রে বেগম জিয়া মুক্তি পেলে তো ওইটা অবশ্যই তাদের জন্য একটা বুস্টিং এর ব্যাপার কিন্তু সর মানে তার মানে বেগম জিয়ার যে আপোষহীন যে কথাটা আমরা বলি সেই কথাটা এই ক্ষেত্রে আর এখানে প্রযোজ্য না কারণ মানে বেগম জিয়াকে তো এর আগে মুক্তি অফার করা হয় নাই যে আপনি মুক্তি নেন বা আপনি মুক্তি পাবেন এবং যেটি আসলে আমরা শুনেছি যে তাকে বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না এটার উল্টাটা আবার এখন আমরা একটা দেখছি যে তাকে বিদেশে যেতে মানাই করছে সরকার মানে আমি বলতে চাইছি তিনি বিদেশে যেতে চাইছেন এটি দাবি করে যদি তিনি মুক্তি নিতে অস্বীকার করে থাকেন সেটি তো আবার আপনারা খুব বেশি প্রমাণ দেখছি না কারণ সরকার তো তাকে মুক্তি দিচ্ছে এই শর্তে যে তাকে দেশেই থাকতে হবে একই সঙ্গে আমরা এটাও কিন্তু দেখছি যে মানে কোনো রকম সমঝোতার ইঙ্গিত কিন্তু এখানে নেই মানে অন্তত খালেদা জিয়ার ব্যক্তি ইমেজের ক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন যে কেউ বলতে পারবে না যে খালেদা জিয়া কোনো রকম সমঝোতা করে সরকারের সঙ্গে এই যে জেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু সেই ইমেজটা কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি এক্ষেত্রে বিএনপি দল হিসেবে বারবার খালেদা জিয়ার মুক্তি যাচ্ছে কিন্তু খালেদা জিয়া নিচে যে আলাদাভাবে কোনো রকম কোনো রকমের সমঝোতায় গিয়েছেন বা সরকারের সঙ্গে সরকারকে কোনো সুবিধা দিচ্ছেন এরকম কোনো কিছু কিন্তু আমাদের সামনে নেই না সেটি অবশ্যই খালেদা জিয়া কোনো ধরনের কোনো সমঝোতার ক্ষেত্রে কোনো সময় যাননি সেটি যেরকম কথা আছে আবার এই কথাটিও বিবেচনা করা দরকার যে সরকারও কি খালেদা জিয়াকে আসলে কোনো ধরনের কোনো মানে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিল মানে সরকারের তো আর সেই ধরনের সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়ার আর দরকার নাই বিশেষ করে দু সালের নির্বাচন এবং দু সালের নির্বাচন মানে এই নির্বাচনের পরে আবার এই নির্বাচনকে সর্বতোভাবে পরিহার করার পরেও বিএনপির কিছু লোক সংসদে যখন গেল কিছুজন মানে পাঁচজন বা ছয়জন যখন সংসদে গেল তখন একটি কথা খুব উঠেছিল যে মানে এই সংসদে যাওয়ার বিনিময়ে হয়তো খালেদা জিয়া বেরিয়ে আসছেন কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ কিন্তু আমি দেখি নাই এখন সমঝোতা যদি টেবিলের নিচে হয়ে থাকে সেটি আসলে কিভাবে হয়েছে মানে খালেদা জিয়া আপোষ করেননি সেটি বলতে হলে তো আমাদের বলতে হবে যে আপোষের কোনো প্রস্তাব তিনি পেয়েছিলেন কিনা তো সেটির ব্যাপারে আমরা আসলে কিন্তু খুব জানি না যে আপোষের প্রস্তাব বেগম জিয়া কোনো পেয়েছিলেন কিনা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে তাকে পেরোলে মুক্তি দেওয়া বা এই ধরনের নানা বিষয় কিন্তু আপনার এসেছিল যে তা তাকে একজন অপরাধী হিসেবে অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে তার যদি বাইরে আসতে হয় সেরকম একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে সেটা আওয়ামী লীগের নানা পর্যায়ে থেকে নানাভাবে বলা হয়েছে কিন্তু খালেদা জিয়া কিন্তু সেই প্রক্রিয়া যাননি না দেখেন অন্য রাজনৈতিক আটক করার প্রক্রিয়া এবং বেগম জিয়ার এই আটক প্রক্রিয়াটা একটু ডিফারেন্ট বেগম জিয়া যদি যেটি সরকার প্রস্তাব করছিল যে আপনাকে আসলে দোষ স্বীকার করে পেরোলে মুক্তি চাইতে হবে সেই দোষ স্বীকারটি যদি আপনি খেয়াল করেন যে দোষ স্বীকারটি করলে খালেদা জিয়াকে আসলে স্বীকার করতে হবে যে তিনি এতিমের টাকা চুরি করেছেন এটি যদি তিনি বলেন তাহলে তো তার রাজনীতি থাকে না সুতরাং এটি এক ধরনের মানে মানে আমরা যেগুলি বলি হচ্
এটি আমি আসলে করতাম না কারণ আমি যদি মনে করি যে না আমি আসলে এই চুরি করি না বা এটি আমাকে রাজনৈতিকভাবে করা হয়েছে তাহলে আমার এটি মানার প্রশ্নই আসে না আবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ঠিক আছে আপনি যদি প্যারল চান তাহলে আপনি রাষ্ট্রপতির কাছে মহানা রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেন এই কথা বলে যে আপনি আসলে দোষ করেছেন যেটি আসলে যেটি আসলে খালেদা জিয়া করেন যদিও এতে বিএনপির কি লাভ হবে বা খালেদা জিয়ার কি লাভ হবে আমরা সেটা জানি না বা ওদের ভবিষ্যতে কিন্তু আরেকটি বিষয় আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে মিডিয়াতে মাঝে মাঝেই দেখি যে যখন কোনো আলোচনা হয় মানে হঠাৎ করে দেখা গেল যে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সঞ্চয় প্রকল্পের উপরে সুদের হার কমিয়ে দিচ্ছেন বা ইন্টারেস্ট কমিয়ে দিচ্ছেন এবং তারপরে হঠাৎ করে পাপিয়া ঘটনা সামনে চলে আসলো কেউ কেউ বলতে যাচ্ছে যে ও আচ্ছা এই যে সঞ্চয় প্রকল্পের এই বিষয়টাকে আসলে ধামা চাপা দিতে পাপিয়ার ঘটনা সামনে চলে আসছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি বলছি ফেসবুকে বাংলাদেশের অগন্তি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে এখন কি বিষয়টা কি এরকমও কেউ কেউ ভাবতে শুরু করবে না যে আচ্ছা করোনা নিয়ে মৃত্যুর হার কারণ আমরা এখন পর্যন্ত দেখছি বাংলাদেশে করোনার আক্রান্ত যে কয়জন সেই অনুপাতে মৃত্যুর হার অনেক বেশি জার্মানির সঙ্গে তুলনা করলে জার্মানিতে বিশ হাজারের উপরে আক্রান্ত কিন্তু মারা গেছে একশো আর বাংলাদেশে আপনি দেখেন আক্রান্ত সম্বন্ধে অনুপম আর ভালো বলতে পারবেন অনুপম করোনাটা ফলো করছেন বাংলাদেশে যে কয়জন আক্রান্ত হয়েছে তাও পঞ্চাশের নিচে কিন্তু ইতিমধ্যে মারা গেছে পাঁচজনের বেশি তো এখন কি বিষয়টা এরকম না যে হঠাৎ করে করোনা দিয়ে একটু মনোযোগ সরিয়ে দিলাম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে মনে যে এই ধরনের তথ্য তো আপনি আসলে দিতেই পারেন কিন্তু আমি করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে করোনা ভাইরাস কিন্তু বাংলাদেশের একক বিষয় না করোনা ভাইরাসের মৃত্যু বা আক্রান্তের হার সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটি আসলে পরীক্ষা করা হয় এবং সেটি আসলে পরীক্ষা করছে সারা পৃথিবী মানে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা ইচ্ছা করলেই আসলে চাপিয়ে রাখা যাবে না করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যাও আসলে ইচ্ছা করলে চাপিয়ে রাখা যাবে না আজকে যদি আপনি খেয়াল করেন বিশেষজ্ঞরা যে কথা বলছেন যে এখন বাংলাদেশে যে মৌসুমটা সেই মৌসুমটা কিন্তু ফ্লুর মৌসুম কিছুটা ডেঙ্গু ডেঙ্গু জ্বরের আগাম মৌসুমও বাংলাদেশে বটে সেই ক্ষেত্রে জ্বর হওয়া ঘুষঘুষে কাশি হওয়া বা করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লক্ষণে মিলে এরকম রোগের সংখ্যা কিন্তু হওয়া স্বাভাবিক এখন সব রোগকে আসলে করোনা ভাবা যেরকম যাবে না আবার করোনা ভাইরাসের এটি মানে এটি ঠিক বিশ্বাস মনে হয় না তবে এটি ঠিক সোশ্যাল মিডিয়া বলেন আবার জনমানসে বলেন চিন্তাটা সেটা সরকারের প্রতি যে একটা আস্থাহীনতা আছে সেটি কেউ আসলে অস্বীকার করতে পারবে না সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা এবং কিছুটা গণমাধ্যমের প্রতিও এক ধরনের আস্থাহীনতা কারণ মনে করা হয় যে গণমাধ্যমকে আসলে সরকার যেভাবে পরিচালিত করতে চাচ্ছে সেভাবে আসলে পরিচালিত হচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন আবার যেহেতু সামাজিক মাধ্যম বলে একটি ব্যাপার এখন খুব প্রবল এবং প্রকট হয়ে উঠেছে তারা কিন্তু তাদের মতামত সর্বক্ষণ দিতেই থাকেন এবং মতামত যখন দিতে থাকেন তখন এটা কিন্তু সার্কুলেট আবার এটা সার্কুলেট আবার এটা সার্কুলেশন হতেই থাকে আপনি দেখবেন একটি খবরে হয়তো বলা হলো যে মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পাঁচ লাখ লোক মারা যাবে সেটি একটি গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে ভাই এই গবেষণা আমি করি নাই অনেকে আবার বললেন যে ভাই এটি চাপে পড়ে উনি এটি মধ্যে বলেছেন তার ফলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের অজানা আতঙ্ক আশঙ্কা তৈরি হয় আবার হয় কি কিছু কিছু জিনিসের টাইমিং খুবই মারাত্মক ব্যাপার হ্যাঁ বেগম জিয়াকে যে সরকার মানবিকভাবে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারটি চিন্তা করতে হবে সেটি একদম ভরা করোনার কালে যখন সরকারের সকল অফিস টফিস বন্ধ তখনই আপনি করবেন মানে এটা কি একটা মানে এটা কি একটা নাটক जनबानीसुलिसे स्वराष्ट्र मंत्रालय का तरह एक आवेदन छो से आवेदनटर प्रेक्षित स्वराष्ट्र मंत्रालय सुपारिश कर सुपारिशर प्रेक्षित आईन मंत्रालय एक सीधान नहीं है कब तरा आवेदन कर आवेदन की आज के करते एक सप्ताह करते दो सप्ताह करते स्वराष्ट्र मंत्रालय कब सुपारिश पाठ आज के करते एक सप्ताह कर टाइमिंग मैं सरकार विभिन्न आचरण जो टाइमिंग आई टाइमिंग नहीं क्या सन्देह थे जाए नाना धरण कथा उठे तब सन्देह जैगा यम बोलते जो बेस ए रखम सन्देह करब सन्देह छड़ो तेजी ये सन्देहगुली क्या माल्टिप्लैड होते থাকবে এগুলো আমাদের কোন বড় কোন কাজে লাগে না তবে মানে আমাদের দেখেন মানে আমার খুব মনে হচ্ছে অ্যাডভোকেট আনিসুল হকের সংবাদ সম্মেলনটি করলেন তার কাছ থেকে আমাদের এই টাইমিংয়ের ব্যাপারগুলি একটু জেনে নেওয়া দরকার ছিল তার কাছে আমাদের এটিও জেনে নেওয়া দরকার ছিল যে সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেবেন যে তাকে আসলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মানে মানে মানবিক কারণে তাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে সরকার এর আগে বলেছিলেন তাকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব সর্বোচ্চ ভালো চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তাহলে চিকিৎসা এবং মানবিকতা যদি প্রধান হয় তাহলে সে উনি বিদেশে যেতে পারবেন না কেন উনি যদি মনে করেন যে উনি বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেবেন তাহলে উনি বিদেশে যেতে পারব
प्रधान कारण सरकार प्रधान जेने बुझे अर्थात बेगम जिया आज के मुक्ति पाँच शेख हासारे मुक्ति पा जेटी बेगम जिया दिन बेगम जियार पक्ष दिन दावी आशा हो शेख हासिना आटके रेखे से ही कथाटर क्षेत्र में बार बार जवाब पे ना ताके आटके रेखे आटके रखा होदालत और विचार कार्यक्रम क्योंकि एखंड देख लगे आवेदन प्रेक्षित शेख हासा शेख हासा सरकार ताकि ऐड़े दीते एम तो हार सम्भवना नहीं स्वराष्ट्र मंत्रालय और आईन मंत्रालय बसे सिद्धांत नहीं नहीं शेख हासा जानें ना मैं ये तो आवेदन क्या करो खूब तरह लाइव चले गए तथ्य पाई स्वराष्ट्र मंत्रालय का आवेदन होनपी ए खालदेजर परिवार पक्ष ड़े देर स्वराष्ट्र मंत्रालय से आवेदन आमले नहीं मोटामुटी सिद्धान तो क्षेत्र प्रश्न की शुरू कर दबी से दबी प्रमाण है कि ना आसले सरकार कारण खेला जो दिन आटके छो प्रधानमंत्री मैं इच्छार ऊपर प्रधानमंत्री इच्छार ऊपर कारण कारण एन जो बेगम जी मुक्ति पे क्योंकि आसले प्रधानमंत्री इच्छार कारण मुक्ति पे मैं ये कोकम को सन्देह कारो रखा आसले उचित ना आकटी विषय खुबी आग्रह करना विशेषज्ञ तुलन जो चिंता करी बांगे प्रतिदिन देखा जा तीन जन चार जन पाँच जन करना संक्रमण शिकार होने जार्मानी कैक शत मानुष आक्रांत हो इटाली कैक शत मानुष आक्रांत हो तथ्य तो अपना कत विश्वास मन है एक सांबादिक हिसाब से सम्पादक हिसाब से तथ्य तो पर आसले मोबाइल फोने मैं से सामाजिक गणमा विभिन्न मानुषर मंत्य देखिल अपनारा जानपिर एक मुखपत्र राष्ट्रीय स्थगित कर स्थगित कर मुक्त सिद्धान मैं आईन मंत्री फौजदारी कार्यविधि चारश एक अनुजाई चारश एक मुहूर्ते ठीक मन पड़े ना क्योंकि बुझे पार्थी स्वराष्ट्र मंत्रालय चाहले सजा मौकूफ कर सजा स्थगित कर बेपार आईन मंत्रालय पाठाते आईन मंत्रालय से सीधान नीते से बुझते देखते खालेदा जियार मुक्त सिद्धांत सोशल मीडिया जे एक बड़ प्रभाव छाड़ा 
বেগম বেগম জিয়া ছাড়া আর কোন বিষয় আমি আসলে খুব বেশি পরিমাণে দেখতে পাচ্ছি না খুব নগদে দেয়া আছে মোহাম্মদ শারিয়ার আলম যিনি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আছেন তিনি টেস্টিং কিটস নিয়ে একটি ইয়ে দিয়েছেন বটে এ ছাড়া মারুফ মল্লিক তাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনি একটি করোনা ভাইরাসের লেখা একটা শেয়ার করেছেন কিন্তু এ ছাড়া আর বাকি সবাই মোস্তফা ফিরোজ যিনি বিখ্যাত সাংবাদিক তিনি বলছেন যে খালেদা জিয়ার মুক্তি সাজা ছয় মাসের স্থগিত সিদ্ধান্ত সরকারকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন তিনি একজন সাংবাদিক এই মুহূর্তে আমি কিন্তু আসলে বেগম জিয়াকে রোজিনা ইসলাম তিনি বলছেন দণ্ডদের স্থগিত রাখে খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের জন্য মুক্তি সিদ্ধান্ত তার মানে করোনা ভাইরাস ছাপিয়ে খালেদা জিয়া এখন ফেসবুকের নিউজ ফিড দখল করে নিয়েছে বলা যেতে পারে ফেসবুকের নিউজ ফিড আসলে খালেদা জিয়া পুরোপুরি দখল করে নিয়েছেন প্রণব সাহা বলছেন তিনি শুরু করেছেন করোনা প্রভাব একটি প্রশ্ন দিয়ে তিনি বলছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের ছয় মাসের জন্য দণ্ড স্থগিত বাসায় অবস্থান করবেন বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী যদিও মানে মানে এটি আসলে বোঝা খুব মুশকিল আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি আমার ফেসবুকের রুহুল আমিন রিপন তিনি আরেকজন সাংবাদিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে কাজ করেন তিনি বলছেন ব্রেকিং খালেদা জিয়াকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিতে চাচ্ছে অর্থাৎ আমি যেটি বলতে চাইছিলাম যে মানে এই করোনা ভাইরাসের এই সময় আসলে আসলে দখল করে নিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়ার ব্যাপারে সেই সিদ্ধান্ত আইনমন্ত্রীর এবং আমার মনে হয় এই সময়টির জন্য সরকার অপেক্ষা করছিলেন যেটি আমরা আসলে পার্সপেকটিভ করছিলাম এই সময়টির জন্য সরকার অপেক্ষা করছিলেন যখন আসলে রাস্তায় অনুপম বলছিলেন অনুপম আমাদের করোনা বিশেষজ্ঞ অনুপম বলছিলেন যে এখন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এখন কিন্তু এক ধরনের অলিখিত কারফিউ এখন কিন্তু জনসমাবেশ স্থগিত এখন কিন্তু কোনো ধরনের সমাবেশ স্থগিত যদিও জার্মানির মতো যেখানে জার্মানির তে আসলে দুজনে বেশি ঘোরাঘুরি করলে এক ধরনের শাস্তির প্রবিধান রাখা হয়েছে সেরকম না হলো সব ধরনের জনসংখ্যা অন্যান্য বিষয়গুলি কিন্তু আসলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর তাছাড়া এই করোনার কালে নিষিদ্ধ না করা হলো অনেক সময় দেখি যে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নিষিদ্ধ করার নিষিদ্ধ থাকলেও অনেক সময় রাজনীতিতে রাজনীতিকা বেরিয়ে আসেন কিন্তু সেটিও এইবার হওয়ার নয় এর একটি বড় কারণ হচ্ছে যে করোনার যে সময়টা এই সময়টাতে আসলে বিএনপি একটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে আহ্বান জানাতে পারবে না আসেন আমরা সবাই जार्मानीते दर्शक করোনা ভাইরাসের কারণে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হার যতটা কমানো সম্ভব সেটাই জার্মানি চেষ্টা করছে এবং গতকালকে একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে এবং সেই নিয়মে হচ্ছে দুজনের বেশি একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে পারবেন না কোথাও যেতে পারবেন না দুজনের বেশি যদি একসঙ্গে থাকেন সেক্ষেত্রে পঁচিশ হাজার ইউরো পর্যন্ত জার্মান সরকার জরিমানা করতে পারে বলে একটা নতুন আইন রয়েছে আমি এখন দর্শকদের মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি দর্শকদের মন্তব্য করেছেন তিনশো জনের মতো দর্শক মন্তব্য করেছেন লুৎফর হায়দার চৌধুরী উনি বলছেন সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত এখন ওনাকে কোন কর্মী দেখতে যেতে পারবেন না করোনার কারণে আর যারা বেশি আবেগে ভিড় করে দেখতে যাবেন তাদেরকে নিয়ে চতুর মন্ত্রী ও মিডিয়া বলে বেড়াবে বিএনপি করোনা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে মোহাম্মদ রিটন বলছেন বাঁচতে হবে বাঁচাতে হবে উদ্যোগ অবশ্যই আমরা সবাই মানব কল্যাণে কাজ করে যায় সশ অবস্থানে আবু তৌহিদ তিনি বলছেন খালেদা যে আপোষীন জান দেবেন মান দেবেন না আর চুরির তো প্রশ্নে আসে না আর এক সেটাই কিন্তু হয়েছে আরেকজন বলছেন এম এ রাকিব উদ্দিন তিনি বলছেন সরকারের মানবিকতা বোধকে কেউই ছোট করে দেখবেন না শেখ হাসিনা মানবিকতাকে শ্রদ্ধা দেখানো চেত সাজ্জাদ আলম বলছেন একদিন এতদিন বলা হতো এটা আদালতের ব্যাপার তাহলে সরকার কিভাবে মুক্তি দিচ্ছে সবগুলো বাটপার শাহাজুদ্দুল আলম এটি বলছেন কাদের সাহেব आलोचना